ਕਿਹਾ ਲ ਆਈਸੋਮੀਰਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਆਈਸੋਮੀਰਜ਼ਮ ਮਨੀ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਸੋਮੀਰਜ਼ਮ ਆ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਨੇ ਤਿਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਹਮ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਆਈਸੋਮੀਰਜ਼ਮ ਮਨ ਸੋ ਯੂ ਆਈਸੋਮੀਰਜ਼ਮ ਬਨੇ ਟਰਮ ਕਸਲੀ ਲਿਆ ਕੋ ਤਾਸਾ ਬਰਜੀਲੀਅਸ ਲੀ ਲਿਆ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਾ ਆਈਸੋਮੀਰਜ਼ਮ ਬਨੇ ਟਰਮ ਕਸਲੀ ਲਿਆ ਕੋ ਹੋ ਬਨੇ ਸੋ ਦੀ ਬਨੇ ਆਈਸੋਮੀਰਜ਼ਮ ਬਨੇ ਟਰਮ ਸੇ ਬਰਜੀਲੀਅਸ ਲੀ ਲਿਆ ਕੋ ਕਸਲੀ ਲਿਆ ਕੋ ਰਚਨਾ ਤਾ ਬਰਜੀਲੀਅਸ ਲੀ ਲਿਆ ਕੋ ਅਬ ਇਹਰਾ ਤਾ ਆਈਸੋਮੀਰਜ਼ਮ ਬਨੇ ਕੋ ਆਈਸੋਮੀਰਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਈਸੋਮੀਰਜ਼ਮ ਬਨੇ ਕੋ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਨੇ ਤੇਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਐਮ ਲਿਖੀ ਬਨਿਓ ਆਈਸੋਮੀਰਿਜ਼ਮ ਬਨਨੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਰ ਆਈ ਥਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪੁਕਸਾ ਜਸਟ ਇਹ ਰਨਾ ਆਮਲੀ ਅਲਕੋਲਾਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ CN ਐਸ ਟਵਾਈਸ N 2O ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਈ ਕਿਸ ਕੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਸਾ ਅਲਕੋਲ ਕੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਸਾ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਈ ਇਥਰ ਕੋ ਪਨੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਸਾ ਇਹ ਰਾਈ ਥਾ ਅਲਕੋਲ ਕੋ ਪਨੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਈ ਇਥਰ ਕੋ ਪਨੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਸਾ ਅਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮਲਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕਸਰੀ ਦੋ ਇਟੇ ਕੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਸਾ 30 ਸਿਕਾਉਨ ਕੋ ਦੇਸ ਸਿਆਸ 3 ਸਿਆਸ 2 ਮਲਿਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਓਐਸ ਸਿਆਸ 3 ਓ ਸਿਆਸ 3 ਇਸ ਮਾ ਹੇਰਨਾ ਇਸ ਮਾ ਤਿਮੇ ਟੋਟਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਤਲਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਥਾ ਅਗਾੜੀ ਕੋ ਕੰਪਨ ਮਾ ਟੋਟਲ ਦੁਈਟਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇਖ ਸਕੋ ਦੁਈ ਓਟਾ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਓਟਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇਖ ਸਕੋ ਯੋਟਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਖ ਸਕੋ ਪਥਾੜੀ ਕੋ ਕੰਪਾਉਂਡ ਮਾ ਪਨੀ ਦੁਈ ਓਟਾ ਕਾਰਬਨ 6 ਓਟਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਯੋਟਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਖ ਸਕੋ ਮਨਿਸ਼ੀ ਯੋ ਦੁਈ ਓਟਾ ਕੋ ਕੀ ਥਾ ਸੇਮ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆ ਸੇਮ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਬਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੇਮ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰੇਟ ਪਨੀ ਕੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਤਾ ਇਸਕੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰੇਟ ਪਨੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਥਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਬ ਇਹ ਰਤਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਸੋਮੀਰਜ਼ਮ ਬਨਿਓ ਯਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਕੋ ਇਥਰ ਕੋ ਕੰਮ ਯੂਟੇ ਹੋ ਬਨੇ ਤਾ ਮਾਨਸੇਲਾ ਬਿਓਸ ਬਨਾਉਣ ਕੋ ਲਾਗੀ ਅਲਕੋਹਲ ਖਾਂਦੇ ਬਈ ਅਲਥਨੀ ਕਿ ਦੁਈਟਾ ਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੇ ਉਟੇ ਹੋਰਾ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਸੇਮ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਦੇ ਮਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਬਨੇ ਸੋਚਨੋ ਹਮਰੋ ਕਿਉ ਸਭ ਬੰਦਾ ਠੂਲੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਦੀ ਸੇਮ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਦੇ ਮਾ ਸੇਮ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਦੇ ਮਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਤਾ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਪਨ ਮਾਨਸੇ ਲਾ ਬਿਓਸ ਕਰਾਉਣ ਪਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਅਲਕੋਹਲ ਕੋ ਕੰਮ ਜਿਆਬ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋ ਇਥਰ ਕੋ ਕੰਮ ਸੈਂਟੀਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋ ਮਾਨਸੇ ਲਾ ਬਿਓਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋ ਤੇ ਬਰਾ ਇਨੀ ਹਰ ਕੋ ਇਹਦਾ ਤਾ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਟ ਕੀ ਥਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਲਈ ਆਈਸੋਮੀਰਜ਼ਮ ਬਣੀ ਯੋ ਕੰਪਾਉਂਡ ਕਿਸ ਕੋ ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਆਪਸ ਮਾ ਡਿਫਰ ਸਾ ਥਾ ਥਾ ਯੋ ਦੁਈਟਾ ਕੰਪਾਉਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁਪ ਕੋ
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पनी है ता देरी किसी को जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की क्या पर्चा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की क्या पर्चा ये उठा था सेन आइसोमेरिज्म पर्चा क्या पर्चा न था सेन आइसोमेरिज्म पर्चा क्या पर्चा पोजीशनल आइसोमेरिज्म पर्चा सेन आइसोमेरिज्म पोजीशनल आइसोमेरिज्म पर्चा पोजीशनल आइसोमेरिज्म पर्चा पोजीशनल आइस फंक्शनल आइसोमेरिज्म पर था और क्योंकि पर था था फंक्शनल आइसोमेरिज्म पर था और क्योंकि पनी पर था मेटा मेरिज्म पर था मेटा मेरिज्म पर था और क्योंकि पर था था रिंग से नाइसोमेरिज्म अनेको पनी फंक्शनल आइसोमेरिज्म है रिंग से नाइसोमेरिज्म अनेको पनी फंक्शनल आइसोमेरिज्म है और काम लोग की पर था इसमें टोटो मेरिज्म स्टेरियो आइसोमेरिज्म स्टेरियो आइसोमेरिज्म मनी को था नहीं स्टेरियो आइसोमेरिज्म मनी को मेनली दो ही किस्म कौन सा ये उटा कन्फ्यूग्रेशनल और को मनी को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये उटा मनी को कन्फ्यूग्रेशनल ओके कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म और को मनी के याद करा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कन्फर्मेशनल आइस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म यो आम्रो ये था कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म जून सा यो कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म फिर यार को क्यों सा दूसरी किस्म कौन सा ये उटा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और को बने का आम्रो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये उटा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और क डिस्कशन ग्राउंड को जिको ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बारे में ये रहता अली मलिया है तुम्हारे सिकाउने को जिको किसको बारे में रहता रहता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बारे में रहता है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमरे एग्जामिनेशन पॉइंट वाटर ये रहता करी बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में सिखाओ ना खुद देख सुन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ये तो डिस्कशन कराओ ना खुद देख सुन। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मां सब बंदा सुन मामले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दान नो बंदा पहला ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बने को क्यों? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बने ऑप्टिकल एक्टिव रह ऑप्टिकल इनएक्टिव बनी को क्यों ने जानने पर चाहिए था मतलब कि ना तो ऑप्टिकली एक्टिव रह ऑप्टिकली एक्टिव रह ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में हमले जानने पर चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में हमले जानने पर चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव रहा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में हमने डिटेल में जानना पड़ता है। कस्टो कंपाउंड ला ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनने, कस्टो कंपाउंड ला हमने इन अवेयर था ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनने, तो उसे मेन इम्पोर्टेंट करा। याद करा, सपोज मानो तिमलाई कसेले यो बिकर्मा की तीम लिखे करता हूँ सब बंदा शुरू मा तीम लाई दिए को गिवन कंपाउंड मा तीम लिखे करता हूँ प्लेन पोलराइज लाइट पटाऊं चाऊ सब बंदा शुरू मा तीम लाई दिए को गिवन कंपाउंड मा तीम लिखे पटाऊं चाऊ प्लेन पोलराइज लाइट पटाऊं चाऊ प्लेन पोलराइज लाइट बने को याद करा प्लेन पोलराइज लाइट जिनसा प्लेन पोलराइज लाइट बने को ड्रेक संमा क्यों जाना था भाइब्रेट उन सा प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल जिन सा प्लेन पोलराइज बने को क्यों जाना था भाइब्रेट ये रहता भाइब्रेट ओनली इन ओन प्लेन ये रहता ये बने को भाइब्रेट्स इन प्लेन पोलराइज लाइट बने को क्यों जाना ये उटा मात्रे प्लेन में क्यों जाना भाइब्रेट उन सके मलिके लिखे प्लेन 
plane polarized light which vibrates only in one plane only in one plane eute matra plane ma vibrate hune hamle light light plane polarized light bhanyo aba yo her ta aru hamro ordinary light ta ke huncha charai tira ke huncha vibrate huncha ordinary light light plane polarized light ma convert garnu ko lagi hamle nickel prism use gareko hunchau aba yad gara hamlai diyeko given compound optically active ho ki hoina kasari tha pauni hune yadi hamle diyeko given sample ma प्लेन पोलराइज लाइट पठाउँदा खेरि यदि त्यो अर्ग्यानिक सेम्पल ले प्लेन पोलराइज लाइट लाई यसरी के गरे भने त क्लक वाइज डाइरेक्सन मा रोटेट गराइ दे भने क्लक वाइज डाइरेक्सन मा रोटेट गराइ दे भने त्यसलाई हामीले के भन्यो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कम्पाउन्ड भन्यो के भनेर छ न त डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्टो रोटेटरी डेक्स्टो रोटेटरी कम्पाउन्ड भने डेक्स्टो रोटेटरी ल हामीले स्मल डी अर्थात पोजिटिभ साइडले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौ यदि हामीलाई दिएको गिवन स्याम्पल ले यो प्लेन पोलराइज लाइट लाई यदि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन मा रोटेट गरायो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको हुन्छौ लेभो रोटेटरी लेभो रोटेटरी कम्पाउन्ड भन्छौ के भन्छौ रे लेभो रोटेटरी कम्पाउन्ड अर्थात हामीले के भन्छौ माइनस भन्छौ यदि हामीलाई दिएको गिवन स्याम्पल ले प्लेन पोलराइज लाइट लाई क्लकवाइज अर्थात एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन मा रोटेट गराउन सक्यो भने त्यसलाई नै हामीले के भन्यो अप्टिकली एक्टिभ भन्यो अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड ले प्लेन पोलराइज लाइट लाई आइदर क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन मा के गर्दिन्छ भन त के गर्दिन्छ रोटेट गर्दिन्छ तर यदि हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्ड अप्टिकली इनएक्टिभ हो भने अप्टिकली इनएक्टिभ हो भने त्यसले प्लेन पोलराइज लाइट लाई रोटेट गराउन सक्दैन जुन जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड ले प्लेन पोलराइज लाइट लाई हेर त के गर्न सक्दैन न त रोटेट गराउन सक्दैन त्यो अप्टिकली एक्टिभ हुँदैन त्यो के हुन्छ अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ यो कुरा पनि याद गर्न पर्यो अब कुन कुन कम्पाउन्ड ले अप्टिकल आइसोमेरिजम देखाउँछ कुन कुन कम्पाउन्ड ले अप्टिकल आइसोमेरिजम देखाउँदैन त्यसको बारेमा पनि अब हामीले जान्नु आवश्यक छ र हेर त हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्ड ले अप्टि हेर त हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्ड ले अप्टिकल आइसोमेरिजम देखाउँछ भने त्यो कम्पाउन्डमा के हुनु पर्छ काइरल कार्बन हुनु पर्छ काइरल कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड ले मात्रै के देखाउँछ भन त अप्टिकल आइसोमर देखाउँछ हाम्रो लेभल लाई चाहिँ नि मात्रै डिस्कसन गर्दै छु काइरल कार्बन भनेको के हो भने यो कार्बन देख्यो है यो कार्बन देख्यो यदि यो कार्बनको चारवटै वनमा यो कार्बनको चारवटै वनमा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप टासिएको छ अर्थात एटम टासिएको छ भने त्यसलाई हामीले काइरल कार्बन भन्नियो यो चारवटै एटम अर्थात ग्रुप के हुनु पर्छ डिफरेंट डिफरेंट हुनु पर्छ यदि त्यसो भयो भने यो बीचको कार्बनलाई हामीले के भन्नियो काइरल कार्बन भन्नियो बुझ्यौ काइरल कार्बनको मिनिङ बुझ्यौ काइरल कार्बनको मिनिङ बुझ्यौ काइरल कार्बन भनेको यदि कार्बनको चारवटै वनमा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अर्थात एटम टासिएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्नियो काइरल कार्बन भन्ने हो कार्बनको चारवटै वनमा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हुनु पर्छ यसलाई स्टार ले के गरिन्छ रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ अब अर्को कुरा मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु अर्को कुरा तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु अब हामीले अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड र अप्टिकली इनएक्टिभ कम्पाउन्ड सिकाउनको लागि सबै कुरा बुकमा छ भने चाहिँ बुकमा नभएको कुरा त कहाँ पढाउने र बुकमै भएको कुरा पढाउने नि त बुकमा त हरेक कुराहरू छ नि होइन र ओके अब हेर त मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु अब हेर त कुन कुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले कति कतिवटा अप्टिकल आइसोमे जब देखाउँछ त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अब हेर त अब मैले यहाँ हेर त तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु मैले यहाँ नोट भनेर लेखे इफ द मलिकुल इज सिमेट हेर त अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कम्पाउन्ड ले कतिवटा अप्टिकल आइसोमेरिजम देखाउँछ त्यही कुरा सिकाउन खोज्दैछु मैले के लेखे यहाँ इफ द इफ द मलिकुल इज इफ द मलिकुल इज अनसिमेट्रिकल इफ द मलिकुल इज इफ द मलिकुल इज अनसिमेट्रिकल If the is unsymmetrical, that if the molecule is unsymmetrical, unsymmetrical compound le unsymmetrical compound le add gara tha. If the molecule is unsymmetrical, unsymmetrical compound sabani. That if the molecule kisana tha unsymmetrical sabani. 
त्यसले देखाउने टोटल अप्टिकल आइसोमिजम कतिवटा हुन्छ त्यही सिकाउन खोज्दैछु है त अनसिमेट्रिकल मलिकुलले देखाउने टोटल नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमिजम हेर्दा टोटल नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमर अनसिमेट्रिकल कम्पाउन्डले देखाउने टोटल नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमर भनेको 2 टु द पावर n हो एक चोटी याद गर एक चोटी याद गर एन जुन छ नि एन भनेको के था छ वेयर एन भनेको नम्बर अफ काइरल कार्बन हो वेयर एन भनेको के हो त एन भनेको के हो नम्बर अफ काइरल कार्बन हो नम्बर अफ काइरल कार्बन हो काइरल कार्बन कंटेनिंग कम्पाउन्ड ले मात्रै के देखाउँछ अप्टिकल आइसोमिजम देखाउँछ मैले के लेखे टोटल नम्बर अफ यो फेरि के हो भन्नु फेरि टोटल नम्बर अफ एर्थ अप्टिकल आइसोमिजम अनसिमेट्रिकल कम्पाउन्ड ले कतिवटा देखाउँछ त्यही सिकाउन खोज्दैछु एउटा एक्जाम्पल बाट म इलुस्ट्रेट गरौ हेर त एउटा एक्जाम्पल दिदैछु मैले यहाँ CH यसले के मैले यहाँ ओके सी एच बी आर सी ओ ओ एच मैले के लेखेन जे बी आर सी एच सी एच बी आर मैले के लेखे भने त यहाँ बी आर मैले के लेखे यहाँ सी ओ ओ एच लेखे मैले के लेखे यहाँ सी ओ ओ एच लेखे ओके एकै छिन है त एकै छिन है मैले थोरै चेन्ज गर्दै छु यहाँ ओके ओके मैले के लेखे यहाँ सी एच थ्री लेखे ल सी एच थ्री मैले के लेखे सी एच बी आर सी एच बी आर सी ओ एच ओके अब यसमा र त अप्टिकल आइसोमिजम के देखाउँछ पर्सनल च्याट नगर है पर्सनल च्याट नगर तिमीहरुको मेसेज देखिराखेको छु मैले इफ यो मोलिक्युल सिमेट्रिकल गन सिमेट्रिकल यो मोलिक्युलर तिमीले यसरी बिचबाट काटेनि सिमेट्रिकल हुन्छ हुँदैन किन एकातिर सीएस3 छ अर्कोतिर सीएच छ यसै पनि के हो अनसिमेट्रिकल हो यो के हो सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कम्पाउन्ड हो मलाई बताइदेऊ यसमा टोटल कति वटा काइरल कार्बन छ यसमा टोटल कति वटा काइरल कार्बन छ काइरल कार्बन भनेको कार्बनको चारो टेबलमा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्यो काइरल कार्बन भन्ने यसमा एउटा काइरल कार्बन देखियो यहाँ एउटा हेर त यो कार्बनको चारो टेबलमा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप टाँसेको छ एउटा काइरल कार्बन देखियो अर्को हेर त तलको कार्बन पा पनि के देखाउँछ तिमीले यो तलको पनि के हो काइरल कार्बन हो यसमा पनि के देखाउँछ यो कार्बनमा पनि छुट्टा छुट्टै ग्रुप टाँसे छ भनेपछि यो कम्पाउन्डमा तिम्रो आँखाले टोटल कति वटा काइरल कार्बन देखियो न त काइरल कार्बन देखियो चार वटा सरी दुई वटा देखियो दुई वटा देखियो हो कि न कतिवटा देखियो न त दुई वटा देखियो त्यसो भए त्यसो भए अब एकचोटि याद गर त एकचोटि याद गर त मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु एन इक्वल टु मैले यहाँ के लेखे 2 लेखे अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यसको टोटल नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमिजम यसले देखाउने टोटल नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमिजम कति हुन्छ न त यसले देखाउने टोटल नम्बर अफ टोटल टोटल नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमर यसले देखाउने टोटल नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमर आइसोमर कति हुन्छ 2 टु द पावर एन 2 टु द पावर एन भनेको 2 को पावर 2 इक्वल टु मैले के लेखे 4 लेखे मैले के लेखे इक्वल टु मैले के लेखे यहाँ 4 लेखे भनेपछि यसले देखाउने टोटल अप्टिकल आइसोमिजम के रहेछ चार वटा रहेछ बुझ्यौ बुझेको छौ ओके अब यसमा हामी कन्फ्युजन नहुन यसमा पनि अब हामी कति पनि कन्फ्युजन नहुन अर्को कुरा सिकाउन खोज्दैछु मैले अब हेर यो भयो अनसिमेट्रिकल केसमा सिमेट्रिकल को केसमा के हुन्छ त इफ द मलिक्युल इज सिमेट्रिकल अर्को कुरा मैले लेखे इफ द मलिक्युल इज इफ द इफ द मलिक्युल इज इफ द मलिक्युल इज सिमेट्रिकल इफ द मलिक्युल इज सिमेट्रिकल याद गर मलिक्युल के छ न त सिमेट्रिकल छ र के छ त्यसमा इवन नम्बर अफ के छ भने त इवन नम्बर अफ के छ काइरल कार्बन छ नि एन्ड ह्याज एन मलिक्युल इज सिमेट्रिकल एन्ड ह्याव एन मैले के लेखे भने त यहाँ 
has an even number of even number of kitanata, even number of chiral carbons. Even number of kitanata, even number of chiral carbon atom sabani. This lead the county total optical isomism katunsata. This lead the county total number of optical isomism katunsa. Total number of optical. Two components the county total number of optical isomer. Eta Nikali formula Kyotasa. Erata Amlikigatoni, Sabana Sermatim Nikiga, do it two to the power n minus one plus. Pirikigatimli, two to the power n minus one gara. Tara Pathadiko and Kotology Kigatimli, upon two gado, Kigado, upon two gado, you formula use Gano. Would you? Yes, sir. Abo is Mahira. Molia Timula Shikano Kodishia, Obo Erta, Amla Dieko given combat symmetrical Ponunapuru, Tismaki Ponunapuru, even number of carbon atom Ponunapuru. Just the tartaric acid Kokuragarona, tartaric acid. Tartaric acid my ribbony, Timla Sodin Saksa, tartaric acid co optical isomism, Kotiota Hunsavan, Sodin Saksa. Tart your oily liki rakiko tartaric acid, eh? Oily and liki rakiko you compound bunico, tartaric acid. अहिले लेखि राखेको यो कम्पाउन्ड भनेको के थाहा छ ओके टार्टरिक एसिड हो क्या टार्टरिक एसिड हो सिमेट्रिकल पनि हुन पर्यो इवन नम्बर अफ कार्बन कार्बन पनि हुन पर्यो यसलाई तिमीले र त दुईवटा भागमा हेर त डिवाइड गरे भने के हुन्छ इक्वल पार्ट देख्छौ नि इक्वल पार्ट देख्छौ यो सिमेट्रिकल हो कि होइन सिमेट्रिकल हो यो कम्पाउन्डलाई तिमीले यसरी बिचबाट काटेर हेर्यो भने के हो यो सिमेट्रिकल हो अब हेर त यसमा टोटल काइरल कार्बन कतडा छ Total chiral carbon का दाता ये उटा chiral carbon और को chiral carbon chiral carbon भने को carbon को चारों टेबल मा different different atom अर्थात क्यों नहीं हो group होनी हो अब एक चीज याद करा एक चीज याद करा मतलब क्या लिखें n को value n को value यहाँ कती होन्सा two होन्सा तीसरो भाई यो compound ले दिखाऊं ने total optical isomer कती होन्सा ला यो compound ले दिखाऊं ने total optical isomer मैले फर्मुला लेखा छु दुई ठाउँमा लेख्दिन छु 2 टु दि पावर n 1 प्लस तिमीले के गर्छौ 2 टु दि पावर n 1 n अपन मैले के लेखे 2 लेखे मैले के लेखे n अपन मैले के लेखे 2 लेखे अब यसमा हेर त n भनेको त के रहछ काइरल कार्बन छ 2 टु दि पावर 2 1 प्लस मैले के लेखे 2 टु दि पावर 2 बाइ मैले के लेखे 2 1 यहाँबाट हाम्रो के आउने हो 2 टु दि पावर 1 प्लस के आउँछ 2 को पावर के आउँछ 0 आउँछ बनिसी यहाँ बाट हाम्रो के आउँदो रहेछ न त टोटल के आउँदो रहेछ न 3 आउँदो रहेछ बनिसी टार्टरिक एसिड ले देखाउने टोटल अप्टिकल आइसोमिजम कति वटा हुन्छ भनेर सोधे भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ न त 3 हुन्छ हाम्रो आन्सर के हुन्छ 3 हुन्छ यो पनि बुझौ अहिले के चिनमा क्वेशन डिस्कसन गराउने छु ओके कति पनि टेन्सन नलेउ है प्लीज टेन्सन लिने होइन अब मैले के लेखे भने अर्को मैले कुल सिमेट्रिकल छ त्यसमा के छ न त अड नम्बर अफ के छ काइरल कार्बन छ भने this optical isomerism is the same. If the molecule is if the molecule is symmetrical, 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 if the molecule is symmetrical and has Odd number of electron, molecule here, odd number of kionata, and has odd uh, number of chiral carbon, odd number of odd number of and has an odd number of chiral carbon atom, chiral carbon atom, chiral carbon atom, molecule here, chiral carbon atom, sabani. Easily the county total optical isomerism, kati hunsata. यो वस्तुमा इसले दिखाउने टोटल नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ ऑप्टिकल इसले दिखाउने टोटल नम्बर अफ ऑप्टिकल आइसोमर इसले दिखाउने टोटल नम्बर अफ ऑप्टिकल आइसोमर कति हुन्छ थाहा छ इसले दिखाउने टोटल नम्बर अफ ऑप्टिकल आइसोमर भनेको 2 टु दि पावर n 1 हुन्छ के हुन्छ न त 2 टु दि पावर n 1 हुन्छ बुझ्यौ 2 टु दि पावर n 1 हुन्छ 
बच्चों ओके टू टू दी पार हम लिखे लिखे एन माइनस वन मार्क्स लिखने अब रहता मैं एटा एक्जापल दीदी यहाँ अब मैं मैं यहाँ के लिखे बने सीओ ओ एच सीओ एच एच मैं लिखे लिखे सीओ एच एच सीमेट्रिकल हो कार्बन कार्बन कंपाउंड कंपाउंड लिखे लिखे ट्राइहाइड्रोक्सी ग्लुटारिक एसिड यो कंपाउंड सीमेट्रिकल हो कि तिम्रो आंखा यो कंपाउंड सीमेट्रिकल देखा कि अनसिमेट्रिकल देखा यो सीमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल तिमें हे इसो सरसरती हे तो अनसिमेट्रिकल जस्तु देखि तर हमें इसमें के तल रेम ग्रुप अच्छा यहाँ के बीच में अड न हे तो यह बीच में तीन टा कार्बन छो बीच को तिमें के इस स्केलेटन के रूप में लिख इस स्केलेटन के रूप में लगे हे हे तो इसको रिफ्रेन्स में इसको रिफ्रेन्स में हेद्दे इसको रिफ्रेन्स में हेद्दे के यो देख मथी रल बराबर पार्ट देखने पॉइंट ऑफ व्यू बाट हेद्दे अब यह के सीमेट्रिकल हो यो पॉइंट ऑफ व्यू बाट हेद्दे अब यह के सीमेट्रिकल हो यदि तुम्हें के इस रिफ्रेन्स मैने इस तुम्हें के रिफ्रेन्स मैने हो रिफ्रेन्स मैने अब तो पॉइंट अफ भ्यू बाइन को सीमेट्रिकल अब इसमें टोटल काइरल कार्बन कतवटा देख यो मी को तो काइरल कार्बन हो डाउट नहीं चाहिए यो ग्रुप भी डिफ्रेंट हो 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 देखिए ये हे तो मथि को कार्बन काइरल कार्बन रहता ढुक्क भो यो तल को हे तो कार्बन के कार्यल कार्बन हो यो ग्रुप भी डिफ्रेंट 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 हो चारवटे डिफ्रेंट डिफ्रेंट ग्रुप यहाँ तिम्रो आंखा के देखा जमा दुईटा काइरल कार्बन देखा मेरे आंखा ने दुईवटा काइरल कार्बन देखा अब अब याद कर हमें अड नंबर अफ काइरल कार्बन निकालने पर्ने अब यह बीच को कार्बन लाइन के भूने काइरल कार्बन भू तर कस्त काइरल कार्बन भाई सीडो काइरल कार्बन भू के अरे सीडो काइरल कार्बन भू क अब हे तिमें इसको रिफ्रेन्स में हेद्दे यहाँ मथि को पार्ट तल को पार्ट हेद्दे यदि मथि को पार्ट के क्लग वाइज डिरेक्शन में रोटेट भे तल को पार्ट के एंटी क्लग वाइज डिरेक्शन में रोटेट हो रोटेसन को हिसाब से रोटेसन को हिसाब से तल रि को ग्रुप डिफ्रेन्ट हो डिफ्रेन्ट हो अब तो अवस्था में तल को रि को ग्रुप हे तो रोटेसन के हिसाब से डिफ्रेन्ट होने यो कार्बन लिमें के सीडो काइरल भाई तिमें के तिमें सीडो काइरल कार्बन भाई इस तिमें सीडो काइरल कार्बन भाव अब सीडो काइरल कार्बन हो रहा हम लेवल में तो काइरल कार्बन होने कुछ होने बुझ्ता हो पॉइंट अफ भ्यू बा हेद्दे एन को भैल्यू कति आयो थ्री आयो एन को भैल्यू कति आयो थ्री आयो अब इसलिए देखाने टोटल इसलिए देखाने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इसलिए देखाने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर के इसलिए देखाने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर जम के टू टू दी पावर एन माइनस वन याद कर मैं के लिखे टू टू दी पावर मैं यहाँ के लिखे थ्री माइनस वन लिखे यहाँ बट टू को पावर टू यहाँ बट हमें के निल सक्य फोर निल सक्य यहाँ बट हमें के निल सक्य फोर निल सक्य इसमें हम कोई कन्फ्यूजन न होने इसमें हम कोई कन्फ्यूजन होते अब हे तो तीनवटा कार्बन भर अवस्था में जैसे कंडीसन लागू होने यो बीच को तुम्हें रिफ्रेन्स मान यो बीच को रिफ्रेन्स मंदाखे यो बीच को रिफ्रेन्स मंदाखे तल को ग्रुप हे तो मथि को ग्रुप रल को ग्रुप सेम छ रोटेसन हेने हो अरु बेला में रोटेसन हेने हो बुझ अब बुझ अब बुझे इस खतरनाक तरीका बुझा इस इसी कुछ ठाव हे तो तुम्हें सल्व कर पाद कतिपय टीचर सो एक एक्सेसनल केस भैन मैं कि बना चु 
सिमेट्रिकल हो बीच को तिमले रिफ्रेन्स मंदाखे यदि यो मथि को ग्रुप र तल को ग्रुप सेम छ्रुप क्लकवाइज डिरेक्शन में रोटेट भर्क ग्रुप के एंटी क्लकवाइज डिरेक्शन में रोटेट हो रोटेशन को हिसाब से तल रो ग्रुप डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हो एटा डी कंपन होने अर्क एल होना सकता क्या हो ते कारण इस सीडो काइरल बीच को कार्बन सीडो काइरल कार्बन हो अब बुझे धर न सोच आई तब तिमला एक्जाम में यो तो टाइप को क्वेश्चन सो क्या ओके टोटल नंबर अफ टोटल टोटल नंबर अफ टोटल नंबर अफ अप्टिकल टोटल नंबर अफ अप्टिकल टोटल नंबर अफ अप्टिकल आइसोमर अफ टोटल नंबर अफ अप्टिकल आइसोमर अफ टोटल नंबर अफ अप्टिकल आइसोमर अफ ओके इसमें मैं के लिखे ग्लुकोज लेखे ग्लुकोज को ग्लुकोज को टोटल अप्टिकल आइसोमर कैद कर फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज को टोटल नंबर अफ अप्टिकल आइसोमर कैके याद कर सर्बी टोल को सर्बी टोल को टोटल नंबर अफ अप्टिकल आइसोमर कैसे तुम्हें क्वेश्चन सो सर यो मथि को कंपाउंड को नाम कि हो मथि को कंपाउंड को नाम ट्राई हाइड्रो अक्सी ग्लुटारिक एसिड हो मथि को कंपाउंड को नाम के हो ट्राई हाइड्रो अक्सी ग्लुटारिक ग्लुटारिक ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लुटारिक एसिड हो मथि को कंपाउंड को नाम ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लुटारिक एसिड हो ल टोटल नंबर अफ अप्टिकल आइसोमर अफ ग्लुकोज को टोटल नंबर अफ अप्टिकल आइसोमर क्रुक्टोज को टोटल नंबर अफ अप्टिकल आइसोमर कर्बिटोल को टोटल नंबर अफ अप्टिकल आइसोमर क्रो में ग्लुकोज रुक्टोज को बारे में डिस्कसन कर ग्लुकोज को फ्रुक्टोज को फर्मुला सेम हो सी सिक्स एच टुवेल्व ओ सिक्स याद कर ग्लुकोज को स्ट्रक्चर लिखते ग्लुकोज को स्ट्रक्चर हे तो ग्लुकोज को स्ट्रक्चर लिखते ग्लुकोज को स्ट्रक्चर हो सी सिक्स एस टूल एक दुई तीन चार पांच छ ओके ठीक है ग्लुकोज को स्ट्रक्चर हो रहा ग्लुकोज को स्ट्रक्चर हो अर्क मैं यहाँ लिख फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज को स्ट्रक्चर ये यो फ्रुक्टोज को स्ट्रक्चर है अब तिमी मैं बताने इस पर्ने इसमें हे तो इसमें हे तो हे तो को अप्टिकल आइसोमेटम कतिवटा होने सीखा खोज इसमें अब ग्लुकोज में टोटल हे तो ग्लुकोज बने सीमेट्रिकल कैंड सीमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इसमें सब भाग सुरू में हमें काइरल कार्बन पत्ता लगने काइरल कार्बन इस स्टार ने हमें के रिप्रेजेंटेशन कर इसी हमें के स्टार ने रिप्रेजेंटेशन कर इसमें टोटल नंबर अफ काइरल कार्बन कति हो टोटल नंबर अफ काइरल कार्बन कति हो फोर हो ये सीमेट्रिकल हो कि अनसिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो यदि यह अनसिमेट्रिकल होने अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ने देखाने टोटल अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ने देखाने टोटल अप्टिकल आइसोमर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ने देखाने टोटल अप्टिकल आइसोमर कति हो टू टू दी पावर एन हो टू टू दी पावर एन हो टू को पावर एन क्या टू को पावर मैं कि फोर लेख् मैं बताइ 
टू को पावर फोर कल बता सकता टू को पावर फोर कती हो टू को पावर फोर कती मैं बताइ तो ओके सिक्सटीन होनी है ओके टू को पावर हे तो फोर सिक्सटीन हो ओके इसको एंसर भी बुझे को नहीं एस बना ग्लुकोज को टोटल अप्टिकलाइज मेरे जब देखियो देखिए हाई ओके हे तो सोलह होद अब फ्रुक्टोज में हेरू यह फ्रुक्टोज भी सीमेट्रिकल कंपाउंड कि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड यह फ्रुक्टोज में टोटल तिम्रो आका ने कतिवटा अप हे तो तिमें कतिवटा कायरल कार्बन देखा तीन टा कायरल कार्बन देखा अब इसको इसलिए देखाने टोटल अप्टिकल आइसोमर कति हो कंपाउंड ने देखाने टोटल यो कंपाउंड ने देखाने टोटल अप्टिकल आइसोमर कति हो टू टू दी पार एन हो तेसो भाई हे तो यहाँ मैं कहीं टू टू दी पार के टू हे टू टू दी पार के थ्री होसो भाई फ्रुक्टोज ने देखाने टोटल अप्टिकल आइसोमिजम के कतिवटा होद कतिवटा होद आठ वा होद कति हो आठ हो बुझे को नहीं एस बना तो यह बुझे को नहीं एस बना अब हे त यो ग्लुकोज तिम्रो आँखा ने देखियो नहीं हई ग्लुकोज ग्लुकोज और फ्रुक्टोज किस को कारण मात्र एक आपस में फरक फंक्शन ग्रुप को कारण मात्र फरक ग्लुकोज बने अल्टिहाइडिक मलिकुल हो ग्लुकोज बने अल्टिहाइडिक मलिकुल हो फ्रुक्टोज बने के किटोनिक के किटोनिक मलिकुल हो अब यदि कुने अर्गनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप को कारण बा एक आपस में डिफर होने हमने के भो फंक्शनल आइसोमिजम भो ते भाई मैं के भन्न सकता ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज आर मैं कि सकु ग्लुकोज एंड ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज आर फंक्शनल आइसोमिजम टू इच अदर ग्लुकोज एंड हेत ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज आर फंक्शनल आइसोमिजम टू इच अदर ग्लुकोज एंड मैं के लिखे फ्रुक्टोज आर फंक्शनल आइसोमेरिजम टू ईच अदर ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज आर फंक्शनल आइसोमेरिजम टू ईच अदर यो कुरो याद कर ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज आर फंक्शनल आइसोमेरिजम मैं के लिखे टू ईच अदर टू ईच अदर अर्क याद कर तेसो भाई फंक्शनल आइसोमेरिजम एक्जिबिट कुन कुन कंपाउंड कराला हे तो मैं क्या फंक्शनल आइसोमेरिजम कुन कुन कंपाउंड एक्जिबिट करा हो फंक्शनल आइसोमेरिजम फंक्शनल आइसोमेरिजम फंक्शनल आइसोमेरिजम कुन कुन कंपाउंड ने एक्जिबिट करा था जस्ते याद कर अल्कोहल एंड इथर आर फंक्शनल आइसोमेरिजम टू इच अदर मैं कि सब भाई सुरू में हे तो लेखे सब भाई सुरू में मैं यहाँ अल्कोहल एंड इथर अल्कोहल एंड इथर आर फंक्शनल आइसोमेरिजम टू इच अदर अल्कोहल रोथर ओके अर्क के अल्डिहाइट एंड किटोन अल्डिहाइट रिटोन भी एक आपस को फंक्शनल आइसोमेरिजम हो अल्डिहाइट एंड अल्डिहाइट एंड किटोन अल्डिहाइट एंड किटोन ए ग्लुकोज रुक्टोज भैई हाल एक्जापल में अर्क के अर्क के साइनाइट एंड आइसो साइनाइट 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 एंड आइसो साइनाइट साइनाइट एंड मैं लिखे आइसो साइनाइट अर्क के नाइट्रो एंड नाइट्राइट कंपाउंड नाइट्रो एंड नाइट्राइट कंपाउंड नाइट्रो एंड मैं कि लिखे नाइट्राइट कंपाउंड नाइट्रो एंड के नाइट्राइट कंपाउंड बेन्जाइल अल्कोहल एंड एनिशोल इसमें अर्क मैं यहाँ के लिखे बेन्जाइल अल्कोहल एंड एनिशोल अल्कोहल इथर भैल बेन्जाइल अल्कोहल बेन्जाइल अल्कोहल एंड बेन्जाइल अल्कोहल एंड मैं के लिखे एनिशोल ये लेखे मैं कलेखने अर्क के लिखन सकता नहीं हे तो अर्क मैं के लिखना सकता ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज भी भैया ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज भी भैया ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज भी भैया ग्लुकोज एंड ग्लुकोज एंड मैं के लिखे फ्रुक्टोज ग्लुकोज एंड फ्रुक्टोज अर्क के मैं बताने सकता अर के सकता प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सिरी माइन भी हो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सिरी माइन आर फंक्शनल आइसोमिटम टू इच अदर फिर याद कर मैं कहना चु ओके प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सिरी अल्कोहल सरी अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सिरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सिरी अमाइन 
ओके कार्बोदाइलिक एसिड के पनि हो स्टर पनि हो कार्बोदाइलिक एसिड एन्ड स्टर मैले के लेखे यहाँ कार्बोदाइलिक एसिड एन्ड स्टर कार्बोदाइलिक एसिड कार्बोदाइलिक एसिड कार्बोदाइलिक एसिड एन्ड के हुन्छ न त स्टर और रिंग चेन आइसोमर पनि के हो फंक्शनल आइसोमर नै हो रिंग चेन आइसोमर पनि के हो फंक्शनल आइसोमरिज्म हो त्यसो मैले के लेख्न चाहन्छु अल्किन एन्ड साइक्लो अल्किन अल्किन एन्ड अल्किन एन्ड साइक्लो अल्किन अरे त अल्किन एन्ड मैले के लेखे यहाँ अल अल्किन एन्ड साइक्लो अल्किन अर्को मैले यहाँ के लेख्न सक्छु त छ अर्को मैले यहाँ के लेख्न सक्छु ओके अल्काइन एन्ड साइक्लो अल्किन अल्काइन अल्काइन एन्ड अल्काइन एन्ड मैले के लेखे यहाँ साइक्लो अल्काइन मैले के लेखे यहाँ अल्काइन एन्ड मैले के लेखेको छु यहाँ साइक्लो अल्किन है सरी साइक्लो अल्किन साइक्लो अल्किन यहाँ सर मज्जा ले बुझेको नि प्लीज यस पुन मज्जा ले बुझेको छ नि यस पुन प्लीज ओके यो हामीले यति पियरहरु याद गर्न पर्यो अब एकचोटि हेराइ त मैले के भन्या छु ग्लुकोजले देखाउने टोटल अप्टिकल आइसोमर कति र छ 16 र छ फ्रुक्टोजले देखाउने टोटल अप्टिकल आइसोमर कति र छ न त 8 वटा र छ सर्बिटलले देखाउने टोटल अप्टिकल सर्बिटल को त गर्या छैन के है ओके सर्बिटलले टोटल कति वटा अप्टिकल आइसोमर देखाउँछ भन त यहाँ जति पढा छु त्यति मोर दिनिन फै यो भन्दा बाहिरको तिमीले हेर्न पनि पर्दैन हेर त यो आइसोमेजम अप्टिकल आइसोमेजम यहाँ जति पढा छु त्यति के मोर दिनिन फो तिमीले बाहिरबाट एउटा पनि क्वेशन हेर्न पर्दैन अब अर्को कुरा मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोजे के सिकाउन खोजे छ र सर्बिटल भनेको छ सर्बिटल भनेको के भन त CH2OH यसमा के हुन्छ न त सर्बिटल यो सिमेट्रिकल मोलिकुलो यसमा के हुन्छ 6 वटा OH ग्रुप हुन्छ यो भनेको हाम्रो के हो रे सर्बिटोल हो यो भनेको हाम्रो के हो न त सर्बिटोल हो यो भनेको हाम्रो के रहेछ न त सर्बिटोल हो र सर्बिटोल कतिवटा कार्बन छ 6 वटा कार्बन छ यसमा टोटल याद गर कतिवटा अप्टिकल आइ हेर त कतिवटा काइरल कार्बन छ एउटा दुईटा तीनटा चार वटा यसमा टोटल याद गर कतिवटा काइरल कार्बन छ चारवटा काइरल कार्बन छ भनिसि यो कम्पाउन्डको नाम के रहेछ सर्बिटोल रहेछ यो कम्पाउन्डको नाम के रहेछ सर्बिटोल रहेछ यो कम्पाउन्डको नाम के रहेछ सर्बिटोल रहेछ सर्बिटोल रहेछ यदि यो कम्पाउन्डको नाम सर्बिटोल हो भने अब हेरै त यो कम्पाउन्ड त सिमेट्रिकल पनि हो नि त यो त हाम्रो सिमेट्रिकल पनि हो तिमीले के गर्यो यसरी बिचबाट काट्दै भने यो त सिमेट्रिकल हुन्छ सिमेट्रिकल पनि छ इवन नम्बर अफ काइरल कार्बन पनि छ भने सिमेट्रिकल पनि छ इवन नम्बर अफ काइरल कार्बन छ भने त्यसले देखाउने टोटल त्यसले देखाउने टोटल अप्टिकल आइसोमर त्यसले देखाउने टोटल अप्टिकल आइसोमर के हुन्छ त त्यसले देखाउने टोटल अप्टिकल आइसोमर के हुन्छ कति हुन्छ ओके 2 टु दि पावर n 1 2 टु दि पावर n 1 प्लस मैले के लेखे 2 टु दि पावर n 1 दुई ठाउँमा लेख्छु तर n को तल के लेख्छु मैले यहाँ 2 लेख्छु हेर त सेकेन्ड मा चाहिँ मैले के लेख्छु n का तल के लेख्छु मैले यहाँ n का तल मैले 2 लेख्छु n का तल 2 लेख्छु हेर n का तल 2 भनि यसमा रहै त 2 टु दि ओके 2 टु दि पावर 4 1 2 टु दि पावर मैले के लेखे 4 2 1 कति आउँछ न त 2 टु दि पावर 3 प्लस मैले के लेख्छु यहाँ 2 टु दि पावर ओके 1 लेखे यहाँबाट हाम्रो कति आउँदो रहेछ न त 8 2 10 हेर त यहाँबाट आउने टोटल अप्टिकल आइसोमर चाहिँ कति रहेछ 10 रहेछ भनिसि याद गर सर्बिटोलले देखाउने टोटल नम्बर अफ अप्टिकल आइसोमर कति हुन्छ भनेर सोधे भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ न त 10 हुन्छ बुझ्यौ 10 हुन्छ यसमा पनि अब हामी कति पनि कन्फ्युजन नहुने यसमा पनि हामी कन्फ्युजन नहुने जस्तो लाग्छ यहाँसम्म पनि तिमीले बुझेको छौ ओके अप्टिकल आइसोमरको बारेमा मैले के गरे डिस्कसन गरे थिएर अब अर्को कुरा तिमीलाई सिकाउन खोज्दिछु जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजमको बारेमा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल आइसोमर यो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम भनेको याद गर कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बन्द छ भने मात्र त्यसले के गर्छ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम देखाउँछ कार्बन कार्बनको बीचमा सिंगल या ट्रिपल बन्द छ भने त्यसले जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम देखाउँदैन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम देखाउनको लागि कार्बन कार्बनको बीचमा के हुने पर्छ भने त डबल बन्द हुनै पर्छ 
कार्बन कार्बन को बीच में डबल बन कंपाउंड मात्र के दिखाऊँ जिओमेट्रिकल आइसोमेजम दिखाऊँ अरुण कंपाउंड के दिखाऊ जिओमेट्रिकल आइसोमेजम दिखा जस्त हमें दी को गिवन कंपाउंड यदि शेष र ट्रांस हमें दी को गिवन कंपाउंड यदि के शेष र ट्रांस शेष र ट्रांस आइसोमर देखा हमला दिवन कंपाउंड को यदि शेष र ट्रांस आइसोमर छाई हमें के बनो जिओमेट्रिकल आइसोमेरिजम बनो तेसलाइ हमें के बने जिओमेट्रिकल जिओमेट्रिकल आइसोमेरिजम बने तेसलाइन हमें के जिओमेट्रिकल आइसोमेरिजम बने जस्त मैं के लिख एकदम कमन इक्जापल मत तिमी सीखा खोजी ओके मैं यहाँ के लिखे यहाँ सीओओ एच मैं यहाँ के लिखे यहाँ सीओओ एच सीओओ एच मैं के लिखे यहाँ एच लेखे मैं यहाँ के लिखे एच लेखे अर्क कंपाउंड मैं यहाँ लेख दीओ एच सीओ एच यहाँ पर मैं के लिखे सीओओ एच मैं के लिखे यहाँ एच लेखे मैं यहाँ के लिखे एच लेखे अब इसमें इसमें तुम्हें के कुछ याद कर पर्यटन यह दुईवटा कंपाउंड तुम्हें एक चोटी याद कर दुईवटा कंपाउंड बना मैं दुईवटा कंपाउंड इसमें यदि यह दुईवटा सेम ग्रुप दुईवटा सेम ग्रुप एक डिरेक्शन तीर ओरिएंट भा ओरिएंट भाई दुईवटा सेम ग्रुप एक ही डिरेक्शन तीर ओरिएंट भाषा हमें क्यों शीस भाई हो अईवटा सेम ग्रुप अपोजिट डिरेक्शन तीर ओरिएंट भाई हमें के बनो ट्रांस भो रे ट्रांस भो दुईवटा सेम ग्रुप एक ही डिरेक्शन तीर ओरिएंट भाष बन अपोजिट डिरेक्शन तीर ओरिएंट भाषा तिमें के भाषा भाई ट्रांस भोपाल याद कर अब यह शीस फर्म में अनसैचुरेटेड फर्म अफ डाइक कार्बोजाइलिक एसिड इस हमें के भाषा मैलिक एसिड भो नाम के मैलिक एसिड हो इसको नाम के मैलिक एसिड हो हे तो अर्क कंपाउंड होने के ये दुईवटा सीएस ग्रुप अपोजिट डिरेक्शन तीर हे तो ओरिएंट भाषा हमें के बनो फ्यूमारिक फ्यूमारिक एसिड भो इस हमें के बनी रे फ्यूमारिक एसिड एवं मैलिक एसिड रहने के फ्यूमारिक एसिड रह जिओमेट्रिकल आइसोमिजम को हे तो तिमरा सो मेरे ग्यारेटी हो तिम ये एक्जापल दिने क्या मैलिक एसिड एंड फ्यूमारिक एसिड आर जिओमेट्रिकल आइसोमिजम टू इच अदर दिच आर जिओमेट्रिकल आइसोमिजम टू इच अदर क इसलिए शीस र ट्रांस आइसोमर दिखा जिओमेट्रिकल मैं के लिखे जिओमेट्रिकल आइसोमेरिजम टू यी अदर दिच आर जिओमेट्रिकल आइसोमेरिजम टू यी अदर एक चोटी याद कर एक चोटी तुम्हें इसमें के कुछ याद कर पर्ची याद कर हमें इसमें बॉइलिंग पोइंट हेन खोजो इस इसमें खोज बॉइलिंग पोइंट हेन खोजो शीस को बॉइलिंग पोइंट धेरे हो कि ट्रांस को बॉइलिंग पोइंट धेरे हो जैसे ट्रांस को भाग सीस्को के बॉइलिंग पोइंट धेरे होनी याद कर मेल्टिंग पोइंट हेन फिर के ट्रांस को बड़ी हो मेल्टिंग पोइंट हेन मेल्टिंग पोइंट हेन किस को बड़ी हो सीस को भाग किस को बड़ी हो ट्रांस को बड़ी हो सीमेट्रिकल कंपाउंड को हे तो जैसे के मेल्टिंग पोइंट हाई हो क्रिस्टल लैटिक्स में सजीस फिट होने ओके अब याद कर डाइपोल मोमेंट कस को धीरे हो ट्रांस को प्राय जीरे होस को के होके थोड़े होने डाइपोल मोमेंट कस को धीरे सीस को धीरे हे तो ट्रांस को के थोड़े हो डाइपोल मोमेंट प्राय प्राय हे तो यदि हमें दिए कंपन सीमेट्रिकल टाइप को हे तो दुईवटा हे तो शीस र ट्रांस में दुईवटा सेम ग्रुप हम होना को डाइपोल मोमेंट जीरो हो क्या ट्रांस को केस में डाइपोल मोमेंट धेरे केस को सीस को केस को भाग ट्रांस को भाग केस को भाग ट्रांस को भाग डाइपोल मोमेंट के ट्रांस को भाग सीस को डाइपोल मोमेंट के धेरे हो तुम्हें केमस याद कर मोर सोलोबल हो फिर सीस मोर सोलोबल हो ट्रांस भाग सोलोबिलिटी को मोर सोलोबल हो सोलुबिलिटी को कुरा गए सोलुबिलिटी को कुरा गए कुन चाहे मोर हे तो कुछ मोर सोलुबल हो मोर सोलुबल हो मोर सोलुबल हो इसी बुझ न ट्रांस मत याद कर 
मेल्टिंग पोइंट मात्र ट्रांस को धेरे मेल्टिंग पोइंट मात्र के ट्रांस को धेरे अरु सब के सीस हो तर फिर स्टेबिलिटी भून मोर स्टेबल हो फिर हे तो डाई याद कर याद कर मेल्टिंग पोइंट रिटी अर्डर मत मेल्टिंग पोइंट र स्टेबिलिटी मत मेल्टिंग पोइंट रिटी मत ट्रांस को धेरे अरु सब हे अरु सब केस केस को बड़ी हो सीस को बड़ी होटेबिलिटी रेल्टिंग पोइंट स्टेबिलिटी रेल्टिंग पोइंट ट्रांस को बाकी रहे जी सब धेरे केस को सीस को यह तिमें रामस बुझ् पर्यो अब एक चोटी याद कर हई प्लिज एक चोटी याद कर अब मैं यहाँ तिमला सीख खोज्ते क्या एक चोटी याद कर यो सी सिक्स एच फोर्टीन को यो तो अल्केन हो यो सी सिक्स एच फोर्टीन ने देखाने टोटल नंबर अफ आइसोमर कैं सो ओके अप्सन ए में तुम्हें दिए टू अप्सन बी में दौ थ्री अप्सन सी में दौ फाइव अप्सन डी में दौ नाइन अब हे तो अल्केन हो अल्केन हो यो तो हे तो हमें दिए इक्जापल के हो अल्केन हो क्वेश्चन में कई पी भा छे अब हमें अल्किन 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 दिए छे छिटन सकता क्वेश्चन में कई पी भा छे तो अल्किन दिन आइसोमिजम देखा सोधे स्ट्रक्चरल आइसोमिजम सोध्या हो अल्किन को केस में फर्स्ट थ्री मेम्बर अफ अल्किन ने कुने कि आइसोमिजम देखा स्ट्रक्चरल से स्ट्रक्चरल से फिर कन्फर्मेशन तो देखा फिर याद कर अल्किन को केस में फर्स्ट थ्री मेम्बर अफ अल्किन ने क्या देखा स्ट्रक्चरल आइसोमिजम देखा स्ट्रक्चरल आइसोमिजम देखा अर्क याद कर सी हे तो फोर एंड मोर सी फोर एंड मोर सी फोर एंड मोर सी फोर री फोर भाग मत को अल्किन ने क्या देखा स्ट्रक्चरल आइसोमिजम देखा अब एक चोटी याद कर एक चोटी याद कर फिर यह सर अल्किन होने कसरी था तिमला था छेन र अल्किन रिप्रेजेंटेशन करने फर्मुला सी एन एच ट्वाइस एन प्लस टू है यह फर्मुला में फिट होते रे हो फर्मुला चेक कर न अल्किन हो कि ठा भैल बुझे ये अल्किन रहता है फर्मुला चेक करने एन को नंबर अफ कार्बन एटम हो एन को भैल्यू सिक्स राख्य एच को भैल्यू अभी यहाँ क्या आटीन आँच कन्फ्यूजन नहीं अब याद कर अल्किन को केस में अल्किन को केस में स्ट्रक्चरल आइसोमिजम निकालने एटा फर्मुला क्या टू टू दी पावर एन माइनस के होना था टू टू दी पावर टू टू दी पावर एन माइनस फोर प्लस वन यो फर्मुला हम सजी संग कर सकता स्ट्रक्चरल आइसोमिजम निकाल सकता ये एन जो एन को फिर के नंबर अफ कार्बन एटम हो नंबर अफ के होना था नंबर अफ नंबर अफ कार्बन एटम हो ये के नंबर अफ कार्बन एटम हो ये तुम्हें के याद कर बुझ् पर्यो सी फोर सरे सी फोर छोटे देखाने टोटल अप्टिकल आइसोमर कई सारी स्ट्रक्चरल आइसोमर जब कू टू दी पावर फोर माइनस फोर प्लस वन इक्वल टू के टू को पावर जीरो प्लस वन भर इसलिए देखाने टोटल अप्टिकल आइसोमर क्रक्चरल आइसोमर जब कू होद टू होते मैं कि सी फाइव लेखे सी फाइव लेख्या इसलिए देखाने टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर जम क्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर जम कू टू दी पावर फाइव माइनस फोर प्लस वन इक्वल टू के होता ना टू टू दी पावर क्या वन प्लस वन इक्वल टू के थ्री भो ओके याद कर मैं कि सी सिक्स सी सिक्स टू टू दी पावर सिक्स माइनस फोर प्लस वन इक्वल टू क्या ना टू टू दी पावर टू प्लस वन इक्वल टू फाइव आगे सी मैं कि लिखे सी सेवेन लेखे इसलिए देखाने टोटल हे तो स्ट्रक्चर आइस में जब क्या टू टू दी पावर सेवेन माइनस फोर प्लस वन इक्वल टू कू टू दी पावर थ्री प्लस वन इक्वल टू कू थ्री जा एट प्लस वन नौ हो दिस फर्मुला इज एप्लीकेबल ओनली अप टू सी सेवेन दिस फर्मुला इज एप्लीकेबल This formula is applicable, applicable only, applicable only up 
to C7. C7 सम्म को लागी मात्र क्यों चाहिए यो फर्मुला एप्लीकेबल होता है। अब एक चीज याद करा, एक चीज याद कराई था। अब तुमले यो पूरा पनी याद करा, यो पूरा पनी याद करा। तुमले इस ऐड था देना रे, यो बंदा बाहर बाटा क्वेश्चन दे रही। क्वेश्चन सुनने मानसिल जहाँ बाटा पनी सुन दीना सकते हैं। अब � याद करा C9 ले देखा उन्हें total structural isomerism का तीन सात 35 उनसा C10 ले देखा उन्हें total structural isomerism ये सब कोई structural है इसलिए देखा उन्हें total structural isomerism का तीन सात 75 उनसा का तीन सात 75 उनसा यो पूरा पनी तीमरो दिमाग में सेट भाई रखना पड़ेगा मुझे कैसा हो कत्ती के इफेक्टिव लागी बनाता है इलेक्शन कत्ती के इफेक्टिव � अरे और आइस मर्कसे था पने वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हम करूँगा यहाँ सुन बुझे कुछ हो यहाँ सुन मत डाली बुझे कुछ नियास पना प्लीज कथित की फिक्टी वही रात हो ना बेल का जी ये रहता की पढ़ जो इन अरेनिक पढ़ जो की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ जो तो बेल का Okay, take a look at physical chemistry and volumetric analysis. Okay, no problem. Physical is not going to be able to do it. Okay. I'll take a look at this. I'll take a look at this. Okay, thank you class. Have a good time. Stay safe. Bye-bye student.